வணக்கங்க நான் உங்கள் சமையல்காரர் பொண்ணு இன்றைக்கி நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணு இல்லைங்க தீபாவளிக்கு அஞ்சு வகையான பலகாரங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு காரம் மூணு வகையான இனிப்பு வகைகளும் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே தீபாவளிக்கு பலகாரம்லாம் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டுக்கல்ல அரிசி முறுக்குங்க நம்ம முறுக்குங்க அரை கிலோவுக்கு இட்லி அரிசி ஊற வச்சுருக்குறேன் இட்லி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குண்டு குண்டாக இருக்கும் முறுக்குக்கு எப்பவுமே இட்லி அரிசி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கால் கிலோ அரிசிக்கு நாலு மிளகா போட்டால் போதும் நான் அரை கிலோ அரிசி எடுத்துக்கங்காட்டி எட்டு மிளகா போட்டுருக்குறேங்க அரிசி ஊற வைக்கும் போதே மிளகாயுமே கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஊறிக்கும் அரைக்கிறப்ப ரொம்ப வசதியாக இருக்கு இதை கிரைண்டரில் போட்டும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் இதை வந்து மிக்சியில் தான் போட்டு அரைக்க போகிறேன் கிரைண்டரில் ஊறுறதும் சரி மிக்சியில் ஊறுறதும் சரி முதல்ல இந்த மிளகாய் போட்டு ஒரு வாரம் அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அரிசியை போட்டு ஆட்டணுங்க இதை அரைக்கும் போது நல்லா மையாட்டம் கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதை நான் வந்து இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லிக்கு ஊற வைக்கிற மாதிரியே ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ மிளகாயும் அரிசியும் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க இதில் அரை டம்ளருக்கு பொட்டுக்களை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு அரை டம்ளர் பொட்டுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ பொட்டுக்கல்லையே நல்லா பவுடரும் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க இதை உள்ளே போட்டுக்கலாம் முறுக்கு சுடும் போது ஒன்று சூடு எண்ணெய் ஊற்றணும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பட்டர் போடணும் ரெண்டையுமே போட்டிங்கன்னா நீங்கள் முறுக்கு ஊற்றும் போது முறுக்கு முழுசு முழுசாக வராமல் உடஞ்சி உடஞ்சி போய் அப்படியே எண்ணெயோட எண்ணெயாக சேர்ந்து போகும் அதனால் சூடாகிற எண்ணெயோ இல்லாட்டி வெண்ணெயோ மட்டும் போடுங்க ரெண்டும் சேர்த்தி போட்டுறாதீங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஓம புல்லும் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க ஓம புல் நிறைய போட்டு சீரகம் கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா முறுக்கு நல்ல மனமாக இருக்கும் ஜீரணமும் சீக்கிரமாக ஆயிரும் இதே உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாங்க முறுக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து பார்த்த அளவாக போடணுங்க வெறும் பச்சை மாவில் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உப்பு கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும் அதை எண்ணெயில் போட்டு நீங்கள் சுட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு அதிகமாயிரு அதனால் உப்பு வந்து எப்பவுமே கரெக்டாக போட்டுக்கணும் உப்பு கம்மியாக போட்டிங்கன்னா தான் எண்ணெயில் போட்டு முறுக்கு பொறிச்சு எடுக்கும்போது உப்பு கச்சின்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் போது ரொம்ப மொத்தமாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நீங்கள் பேஞ்சு போட்டிங்கன்னா முறுக்கு பிடியில் போட்டு அமுத்தும் போது அமுத்தவே முடியாது ரொம்ப கை வலிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் போதும் அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாக்குது இப்போ முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம் முறுக்கு புளி இருக்கும் முடி அந்த மாவில் சின்னதாக ஒரு பிள்ளையார் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருங்க இப்படி அடுப்பில் ஓரத்தில் இல்லாட்டி நடுவில் என்ன பலகாரம் செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா பலகாரம் அருமையாக வரும் இப்போ முறுக்கு புளி ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த முறுக்கு புடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிற மூணு கன்று வச்சுருக்கிற ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதில் முறுக்கு புடியில் எல்லா இடத்துலையுமே எண்ணெய் தொடையை வச்சுருக்கிறேங்க முறுக்கு மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புடிமாவை மாதிரி பிடிச்சிக்கோணும் பிடிச்சிட்டு இதில் போட்டுக்கங்க ரொம்ப வழி வழி போட்டிங்கன்னா அமுத்துறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஓரளவுக்கு மட்டும் போட்டுக்கங்க இப்படியே சட்டும் ஒரு ரெண்டு சட்டும் எடுத்து வச்சுக்கங்க இது மேலே நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சு புழிஞ்சு எண்ணெயில் போட்டோம்னா நல்லா ஷேப்பாக வரும் இப்போ இந்த சட்டுவத்து மேலே முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம் முதல்ல வெளியில் சுற்றிட்டு அதை அப்படியே கொண்டு வந்து உள்ளே விட்டுறணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகுது எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இந்த கரண்டிலையுமே எண்ணெய் தொடச்சிக்கோணுங்க முறுக்கு சுற்றும் போது அப்படியே வெளியில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டுங்க அதை அப்படியே முடிக்கும் போது உள்ளால் குழந்து சுற்றி முடிச்சிடணும் ரெண்டு பேர் நின்று முறுக்கு சுட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் சுற்றி கொடுக்க கொடுக்க ஒருத்தர் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ முறுக்கு பிடியில் மாவு தீந்துருச்சுங்க இப்படி எடுத்துட்டு இந்த மாவை சேர்த்தி வலிச்சு எடுத்துக்கோணும் இதோட சேர்த்தி பெருசாக இன்னொரு பிடி பிடிச்சிக்கோணும் பிடிச்சி இப்படி உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் இங்கே முதல்ல போட்ட முறுக்கு திருப்பி விட்டுக்கலாங்க நல்லா அகலமான பாத்திரமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே அடைசெல்லாம் அஞ்சாறு முறுக்கு போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ முதல்ல புழிஞ்ச முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓசை அடங்கிடுச்சு இது எடுத்துடலாம் முறுக்கு எண்ணெயிலேயே நல்லா செவக்கு விட்டு எடுத்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா கருத்து போகும் அதனால் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கும் போத
இவ்வளோதாங்க சூப்பராக முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அரை கிலோ அரிசி போட்டிங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து அறுபது முறுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் எப்பவுமே இந்த முள்ளு முறுக்கு தான் இது பாருங்கள் இப்படி தொட்டு உடச்சோன்னே பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக உடையுதுன்னு அப்படியே நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஈஸியாக செய்யக்கூடிய தட்டு உடைங்க நான் தட்டோட செய்கிறேங்க ஒரு டம்ளாக இருக்குது இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கேங்க இதில் நல்லா ரெண்டு டைம் களைஞ்சிட்டுங்க அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சுட்டேங்க இது வந்து கடலைப்பருப்புங்க கடலைப்பருப்பு வந்து இதையும் ரெண்டு டைம் களைஞ்சிட்டு அரிசி ஊற வைக்கும் போதே இதையும் நான் தனியாக ஊற வச்சுட்டேங்க இது ஒரு கொத்துக்கு கருவாப்பிள்ளையாக கொஞ்சம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க இது ரெண்டு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேங்க வரமிளகா வந்து இந்த அளவுக்கு போட்டோம்னா காரம் கரெக்டாக இருக்குங்க இதில் நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரிசி எந்த டம்ளரில் போட்டணும் அதே டம்ளரில் அரை டம்ளா இருக்குது நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதுவும் அதே மாதிரி அதே டம்ளரில் அரை டம்ளா இருக்குது பொட்டுக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது வந்து சட்னி கடலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஓம் கல் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது போடும்போது நம்மளுக்கு தட்டுவோட நல்லா மனமாக கிடைக்குங்க இதில் பெருங்காய் இருக்குங்க நம்ம கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜார்லிங்க இந்த பொட்டுக்கடலையை போட்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாங்க பொட்டுக்கலையை நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டேங்க இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டுக்கலாங்க இந்த நிலக்கடலையும் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க இப்போ இது தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா ரெண்டு சுற்றி சுற்றி எடுத்துட்டேங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாட்டம் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க கள்ளக்கூட்டை பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கடலை தாங்க இப்போ இந்த நிலக்கடலையும் அரைச்சாச்சுங்க இதே இதுக்குள்ளே ஊற்றிடலாங்க இப்போது இந்த அரிசியும் நல்லா தண்ணி வடிச்சிட்டுங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேங்க இப்போ அரிசி மாவும் அரைச்சிட்டேங்க அரிசி மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக அரைச்சிக்கோணுங்க நல்லா நெகு நெகுன்னு அரைச்சிருக்கேங்க இப்போ இதுலேங்க நான் தண்ணி வடிச்சு வச்சுட்டு கடலைப்பருப்பு வச்சுருக்கேங்க இதை உள்ளே போட்டுக்கலாங்க நான் மிளகாயை வந்துங்க அரிசி அரைக்கும் போதே சேர்த்தி போட்டு அரைச்சிட்டேங்க இப்போ இந்த வெட்டி வச்சுக்கிற கருவாப்பிள்ளையும் போட்டுடலாங்க எடுத்து வச்சுக்கிற ஓம் பிள்ளையும் போட்டுடலாங்க கொஞ்சோண்டு பெருங்காய்த்தூள் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா கெட்டியாக வரணுங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக பிணைஞ்சிக்கணுங்க அதனால தான் மாவு அரைக்கும் போதே நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் கெட்டியாக அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாவு தண்ணியாட்ட போயிடுச்சிங்கன்னா கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவும் கொஞ்சோண்டு பொட்டுக்களை அரைச்சி அந்த மாவையும் சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டி கெட்டியாயிருங்க தட்டுவடையை தட்டிடலாங்க மாவுல அதுக்கு நான் சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சிருக்கேங்க இதை வந்து ஒரு ஜிப்லாக் பேக் மேலே வச்சிருக்கேன் இதில் வந்து எண்ணெய் தொடையை வச்சிருக்கேங்க இப்போ இந்த பேக் மேலே மேலேயும் இன்னொரு மிளகாய் கவர் போட்டுங்க இந்த மாதிரி பூரி தேக்கிற மிஷின் மேலே வச்சு அமுத்துணுங்க அப்படியே நம்ம அமுத்தும் போதுங்க நம்மளுக்கு அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு தட்டு வடை கிடச்சிருங்க எல்லா தட்டு வடையுமே நம்மளுக்கு ஒரே சைஸில் கிடைக்குங்க இதை எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக கையில் எடுத்து வந்துடும் எண்ணெய்க்குள்ள வந்து நம்ம ஈஸியாக அதை போட்டுக்கலாங்க பூரி அமுத்துற மிஷின் இல்லாட்டிங்க இந்த மாதிரி ஒரு கவர் மேலே எண்ணெய் தொடவிங்க நான் தட்டு உடைக்கு ஒரு சின்ன பால் மாதிரி செஞ்சுட்டேங்க இப்போ அது மேலே மறுபடியும் இன்னொரு கவர் போட்டுக்கோணுங்க நான் ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கை வந்து நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு உள்ளே வச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பி நீங்கள் பேப்பரை மடக்கும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டு இல்லாட்டி இடிகள் எடுத்துட்டுங்க இப்படி நம்ம நல்லா வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கனாலும் உங்களுக்கு அழகான ஷேப் கிடச்சிரும் நம்ம கையில் தட்டுறத விட இந்த மாதிரி பண்ணோங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தட்டுவோட கிடைக்கும் இந்த இருக்கிற மாவையும் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி அழகாக பால்ஸ் பிடிச்சி வச்சுட்டோங்கன்னா ஈஸியாக தட்டி தட்டி எண்ணெயில் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்குங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சுங்க நம்ம தட்டி வச்சுக்கிற தட்டு உடைய ஒன்று ஒன்றா எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் மீடியம்லேயே இருக்கட்டுங்க தட்டுவோட அதுவே வெந்து மேலே எலும்பி வருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் பெரிய வடசட்டியாக வச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரே அடைசலில் ரெண்டு மூணு போட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ தட்டு வடை நல்லா வெந்துருச்சுங்க ஓசை வந்து ஓரளவுக்கு அடங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம தட்டு வடையை எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்த அடைசல் போட ஆரம்பிச்சிடலாங்க இந்த தட்டுவடை போடும் போதுங்க மாவு ஆட்டின உடனே போடுறோனுங்க இது முறுக்கு மாவு மாதிரி தாங்க லேட்டாக போட்டோம்னா உங்களுக்கு தட்டுவடை வந்து சீக்கிரமாக கருத்து கருத்து போயிடுங்க எண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா தட்டு வடை அந்தளவுக்கு குடிக்கலீங்க இப்போ நான் எல்லா தட்டு வடையும் சுட்டு எடுத்துட்டேங்க இவ்வளோதாங்க சூப்பராக தட்டு வடை 
இதில் ஒன்றரை டம்ளருக்கு அஸ்கா சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இந்த ஒன்றரை டம்ளர் சக்கரைக்குள்ளே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த சக்கரை நல்லா கரைட்டுங்க சக்கரைப்பாவு காய்ச்சிக்கலாம் சக்கரைப்பாவு காய்ச்சிக்கலாம் சக்கரைப்பாவோட பதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கம்பி பதம் இருந்தால் போதும் அதாவது நம்ம ஜிலேபி சுட்டம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அரை கம்பி பதம் இருந்தால் போதும் இப்போ சக்கரையில் நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க கரைஞ்சிருச்சு பாகு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்படி கையில் தொட்டு நம்ம செஞ்சு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு கம்பி வந்து அது அப்படியே கட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் அதாவது அரை கம்பி பதம் இருந்தால் போதும் இப்போ அடுப்பை ரொம்ப லோ பண்ணி வச்சுருங்க பாகு எப்பவுமே வெது வெதுன்னே இருக்கணும் அதனால் அடுப்பு நல்லா லோ பண்ணியாச்சு பக்கத்தில் அடுப்பில் நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா சூடாகுதுங்க பூந்தி ஊற்றிக்கலாம் பூந்தி ஊத்துறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சட்டுவும் இருந்துச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி இரும்புலேயே இது பூந்தி ஊதுறதுக்குனே இரும்பில் பெரிய சட்டுவும் இருக்கும் அது இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சட்டு எதுவுமே இல்லாட்டி இந்த மாதிரி காய்கறி தண்ணி வடிக்கிறதுக்கு இது இல்லைங்களா இதில் கூட நம்ம ஊற்றினா ஈஸியாக உங்களுக்கு பூந்தி கிடச்சிரும் அப்படி எதுவுமே இல்லாட்டி நம்ம நார்மலாக கடைகளில் சாப்பாடு வாங்குறப்பெல்லாம் ஒரு சில் சில்வர் பாயில் வந்து பாக்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க அது அதில் சின்ன சின்னதாக ஓட்டை போட்டுவிட்டு அதில் ஊற்றுறீங்களாலும் உங்களுக்கு பூந்தி வரும் இப்போ பூந்தி எல்லாம் ஊற்றிக்கலாங்க மாவு நல்லா தண்ணியாட்ட கரைச்சிருந்தீங்கன்னா இப்படி ஜல்லிக்கரண்டி நீங்கள் மாவை ஊற்றினோடனையுமே அதுவே தானே பால் பாலாக உளுந்துரும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சுனா தான் நம்ம தட்ட வேண்டியது வரும் நம்ம எதுவும் தட்டாமல் ஊற்றினோடனே பூந்தி விழுந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் இதுவே கரண்டி விட்டு இந்த மாதிரி கரண்டி இப்படி கீழே வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா பூந்தி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வராமல் நீள் நீளமாக வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக அப்படியே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது இதுக்கு வந்து கரெக்டாக மாவு பதம் வந்து கரெக்டாக இலக்கமாக கரைச்சிருக்கணும் சட்டு ஊதில் ஊற்றினே அதுவே கீழே உழுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் இப்படி உரகாக வரும் பூந்தி லட்டுக்கு வந்து பூந்தி நல்லா ஃபுல்லாக வேகக்கூடாதுங்க ஒரு முக்காவாசி அளவுக்கு வெந்துச்சுன்னா போதும் பூந்தி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வதக்கு வதக்குன்னு இருக்கணும் இதே தான் கரெக்டான ஸ்டேஜு இங்கே சூடாகிற பாவுக்குள்ளே இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த அடிச்சல் கூட ஊற்றிக்கலாம் இதுவும் வெந்துருச்சுங்க எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா பூந்தியுமே சுட்டு முடிச்சாச்சுங்க நல்லா அது சக்கரை பாவில் ஊறிட்டு இருக்கிட்டு அதுக்குள்ளே இதுக்கு நம்ம முந்திரி திராட்சை தாளிச்சு கொட்டிடலாம் நான் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நெய் விட்டுருக்குறேங்க இது நல்லா சூடாயிருச்சு கொஞ்சோட்டு முந்திரி போட்டுக்கலாம் முந்திரி நல்லா செவந்துருச்சுங்க திராட்சையும் போட்டுடலாம் திராட்சை போடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் திராட்சை அதுவே நல்லா புஷ்னு எந்திரிச்சு வந்துடும் இந்த நெய் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே இதுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் கிராம்பு போட்டிங்கன்னா லட்டுக்கு நல்லா மனம் கொடுக்கும் சீக்கிரமாக ஜீரணமும் ஆகும் இப்போ இது இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருலாங்க கடைசியாக இதில் எங்க கொஞ்சோண்டு பச்சைக்கப்புறம் போடணும் இந்த பச்சைக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்பலாம் போடக்கூடாதுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு துளி வேலை ஒரு பிஞ்சு தான் நான் போடுறேன் இதை நல்லா நசிக்கி விட்டு பொடி பண்ணி இதில் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மல் கப்பூர மாட்டேன் நல்லா மனமாக இருக்குங்க கையில் நசுக்குங்கனாவே உங்களுக்கு சீக்கிரம் பொடியாயிரு இதை உள்ளே போட்டுக்கலாம் இந்த பச்சை கப்பூரம் வந்து இருந்தால் போடுங்க இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க பார்த்தீங்கன்னா பாதுக்குமே பூந்திக்கும் கரெக்டாக இருக்குது இந்த பூந்தி வந்து இந்த பாதிலேயே நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊறணும் நாங்கள் சமையலுக்கெல்லாம் லட்டு பிடிக்கும் போது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எங்கள் அப்பா ஊற வைப்பாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வைக்கிற டைம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மட்டும் இந்த பூந்தியை நல்லா இந்த பாகில் ஊற வச்சுட்டு இதில் பாதி அளவுக்கு பூந்தி எடுத்து மிக்சியில் அடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் போட்டு உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இதுவே இதை நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் கழிச்சு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பருப்பு மற்ற வச்சு இதை நல்லா கொஞ்சம் குத்தி விட்ருவோணும் பூந்தியில் ஒன்று ரெண்டாக உடஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக உருண்டையாக வரும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் எப்பவுமே லட்டுக்கு வந்து நல்லா முழுசு முழுசு பூந்தி பூந்தியாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்காதுங்க கொஞ்சம் உடஞ்சி ஒன்றும் பாதியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வைக்கிற டைம் இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் தான் ஊற வைக்க போகிறேன் இது ஒரு மணி நேரம் இந்த பாகலையும் நல்லா ஊறிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பூந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு நான் பாதி அளவுக்கு பூந்தி எடுத்துகிட்டு போய் மிக்சியில் ஒன்று ரெண்டாக பல்ஸில் ஒரு ரெண்டு டைம் சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறேன் ரொம்ப போட்டு சுற்றினிங்கன்னா சட்னியாக டை போகும் பல்ஸில் ஒரு ரெண்டு சுற்றி
முதல் முதல்ல இப்போ தான் லட்டு செய்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா முதல்ல பாகு காய்ச்சிக்கோங்க பாக காய்ச்சிட்டு அதை ரெண்டு பிட்டை பிரிச்சுக்கோங்க ஒரு பிட்டு வந்து அடுப்படியே கொஞ்சம் வெது வெதுனே இருக்கட்டும் இன்னொன்று வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி அடுப்பு பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க பூந்தியெல்லாம் சுட்டு அந்த ஜீராக்குள்ளே போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரா லெவல் லெவல் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம மீதி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க முடியுங்களா கொஞ்சம் ஜீரா அதையும் உள்ளே ஊற்றி பிரட்டிக்கலாம் ஏன்னா லட்டில் வந்து எப்பவுமே வந்து பதம் கரெக்டாக இருக்கும்னு முதல் முதல் லட்டு பிடிக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே என்ன ப்ராப்ளம் வருங்கன்னா ஜீரா வந்து அதிகமாக போயிடும் அவரு அதுதான் வந்து எப்பவுமே கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் அதனால நீங்கள் முதல் முதல் செய்கிற மாதிரி இருந்தீங்க கொஞ்சம் ஜீராவை தனியா பிரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கங்க ஆனா இப்ப நான் சொன்ன அளவு நீங்க செஞ்சீங்கனா ஜீராக்குமே பூந்திக்கும் கரெக்ட்டா இருக்கு இப்ப எல்லா லட்டு பிடிச்சு வெச்சுக்கலாம் இவ்ளோதாங்க சூப்பரான பூந்தி லட்டு ரெடி ஆயிருச்சு 1 கால் கப் அதாவது 300 கிராம் கடலை மாவுக்கு 25 லட்டு கடச்சிருக்குது அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போறது ஜிலேபிங்க ஜிலேபி செய்யறதுங்க கால் கிலோக்கு உளுந்து ஊற வச்சிருக்கிறேன் எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி உடச்சு உளுந்து தான் இருந்துச்சு அதனால உடச்சு உளுந்து வச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு முழுசு முழுசு இருக்கிற மாதிரி உருட்டு உளுந்து போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கால் கிலோ உளுந்துக்கு ஒரே ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நம்ம நார்மலாக சாப்பாடு யூஸ் பண்ணுற அரிசியை ஊற வச்சிருக்கிறேன் இப்போ வேறு உளுந்து மட்டும் போட்டு ஜிலேபி செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் வதக்கு வதக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இதுவே வந்து அரிசி போட்டோம்னா நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த உளுந்துமே அரிசியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா போது இந்த ரெண்டையுமே மிக்சியில் போட்டுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கெட்டியாக அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் உளுந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டுங்க நீங்கள் வேணால் மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி கிரைண்டரில் அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கலாம் இதில் கால் டீஸ்பூனுக்கு கலர் பொடி போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருலாங்க மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உளுந்து உடைக்கலாம் அரைப்பு பிள்ளைங்களா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போதும் நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாக்குற மாதிரி மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு இருக்கும்னு இப்போ சக்கரப்பாவு காய்ச்சிக்கலாம் சக்கரப்பாவு காய்ச்சிருக்கு நான் ஒன்றரை டம்ளா இருக்கு கரும் சக்கரை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அஸ்கா சக்கரை கூட போட்டுக்கலாம் நான் இதே டம்ளர்ல தான் ஒரு டம்ளருக்கு உளுந்து அளந்தேன் அதனால இதே டம்ளர்ல ஒன்றரை டம்ளா இருக்கு சக்கரை அளந்துருக்கிறேன் இதே டம்ளர்ல ஒரு டம்ளருக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் சக்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சு பாகு ரெடி ஆகிட்டுங்க நான் ஜிலேபி சுடுறதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவர் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கவர் இல்லாட்டி நம்ம நார்மலாக பாலித்தீன் கவர்லேயே சுட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஜிலேபி சுடுறக்குனே துணி தனியாக விற்க அதையை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் கடைகளில் வந்து ஜிலேபி ஊற்றுறக்குனே ஒரு சின்னதாக டப்பா மாதிரி விற்பாங்க அது மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவெல்லாம் கவரில் போட்டாச்சுங்க இப்படி ஒரு ஓரத்தில் மூளையில் மாவு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நல்லா கவரை சு இப்படி சுருட்டினாப்பில் கவர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துடலாங்க இப்படி பாக தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் வந்துருக்கலாம் இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண வேணாங்க கொஞ்சம் பாக சூடாகவே இருக்கும்னு அதனால் ரொம்ப கம்மியாக அடுப்பை வச்சுக்கலாம் அதாவது பாகு லைட்டாக சூடாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் போதும் கொதிக்க வேண்டியது இல்லை அதனால் நான் அடுப்பில் ரொம்ப லோவில் வச்சிட்றேன் பாகு அப்படியே கொஞ்சம் சூடாகவே இருக்கட்டுங்க நான் பக்கத்து அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இதில் ஜிலேபியெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த கவரை கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாங்க இதை ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜிலேபியோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் குண்டு குண்டாக வரும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியமாக பார்த்து கட் பண்ணிக்கோணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குதுங்க இப்போ ஜிலேபி புழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி புழிஞ்சிக்கோங்க சின்னதாக வேணும்னா ஒரு ரவுண்டு பண்ணி அது மேலே சின்ன சின்ன ரவுண்டு போட்டிங்கன்னா சின்ன ஜிலேபியாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஜிலேபி நீங்கள் ஊற்றும் போது ஷேப் அவ்வளோக்கா வராதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக சூப்பராக வந்துடும் சீக்கிரமாக வெந்துருங்க அதனால் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நீங்கள் திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஊற்றுனது வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இங்கே வெது வெது நிற்கிற பாவுக்குள்ளே இதை போட்டுக்கலாம் இந்த ஜிலேபியெல்லாம் ஜீரால் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்னா நம்ம நம்ம அடுத்த அரசல் போட்டு எடுக்கிற வரைக்கும் இது ஊறிட்டு இருக்கட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக ஊற்றணும் இல்லைங்களா இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக ஊற்றிக்கலாம் பெருசாக ஜிலேபி ஊற்றோம்னா முதல்ல ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது ரவுண்டு சுற்றி அதுக்கு மேலே குட்டி குட்டி ஃப்ரில் மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக ஜிலேபி கிடைக்கும்
ஜிலேபி நீங்க ஊத்தும் போது கரெக்டா ஷேப்பா வரும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ட்ரிக் தாங்க எண்ணெய் வந்து ரொம்ப வடசிட்டி வழியை ஊத்திட்டு நீங்க ஜிலேபி ஊத்துனீங்கன்னா ஷேப்பு கிடைக்காது ஒரு இன்ச்சுக்கு இல்லாட்டி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் ஊத்திட்டு ஜிலேபி ஊத்துனீங்கன்னா அழகா ஷேப்பா நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சுட போறீங்களா இருந்தாலும் ஷேப்பு வந்து அவ்வளவு அழகா கிடைக்கும் இதுதான் சீக்ரெட் இவ்வளவுதாங்க சூப்பரான ஜிலேபி ரெடி ஆயிருச்சு ஜிலேபி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குது பாருங்க அடுத்ததா நம்ம பாக்க போறது முந்திரி கேக்குங்க முந்திரி கேக் செய்யறக்கு நான் கால் கிலோ அளவுக்கு முழுசு முழுசாக மாதிரி முந்திரி எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்க இங்க வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கிற மாதிரி முக்கா கூட கூத்தி வச்சிருக்கிறேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கிற மாதிரி நல்லா மொட்லி வந்திருக்குது இப்ப அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரியை அந்த தண்ணிக்குள்ள போட்டுக்கலாங்க ஒரு காமன் நேரம் முந்திரியெல்லாம் இந்த தண்ணிலேயும் நல்லா ஊறிட்டு முந்திரியில் நிறைய அழுக்கு இருக்கும் இதை நல்லா நம்ம ரெண்டு மூணு டைம் கழுவி எடுக்கணுங்க இதை கழுவுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெள்ள வெள்ளையே ஆயிரும் ஒரு காமன் நேரம் இந்த தண்ணிலேயே இது ஊறிட்டும் இப்போ காமன் நேரமும் நல்லா முந்திரி ஊறிடுச்சுங்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா அழுக்காக இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து இப்போ நார்மலான தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு டைமு கழுவிட்டு வந்துடுறேன் முந்திரி கழுவும் போது நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி கழுவணும் அப்போ தாங்க முந்திரி இழுக்கிற அழுக்கெல்லாம் வரும் அதனால இப்படி நல்லா அமுத்தி அமுத்தி தேய்ச்சி கழுவுங்க இந்த முந்திரி நல்லா மையாட்டம் அரைச்சி எடுத்து வந்துக்கலாங்க இப்படி அரைக்கும் போது தண்ணி நிறைய ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்டாட்ட மையாட்டம் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி நல்லா மையாட்டம் அரைச்சிட்டு வந்துருக்குறேங்க தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்ளரில் கால் டம்ளர் அளவுக்கு இதே அளவு தண்ணி தான் ஊற்றி அரைச்சிருக்கிறேன் நிறைய தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடாதீங்க இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாங்க இந்த மிக்சி ஜாரை கழுவிக்கலாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் டம்ளர்லேயே கொஞ்சமாக அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த தண்ணி ஊற்றி மிக்சி ஜாரை கழுவிக்கலாம் இதில் அரை கிலோ அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க கால் கிலோ முந்திரிக்கு அரை கிலோ சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க கேக்கு ரெடியானதுக்கு அப்புறம் எடுத்து ஊற்றுறக்கு ஒரு அலுமினிய ட்ரேல நெய் தொடை வச்சிருக்கிறேன் இப்படி அலுமினிய ட்ரே இல்லாட்டி நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற சில்வர் தட்டமோ இல்லாட்டி அலுமினிய தட்டத்துலேயோ நெய் தொடை முதல்லையே வச்சுக்கங்க இப்போ இந்த சக்கரையும் அரைச்சி வச்ச முந்திரியும் நல்லா கலக்கிட்டேன் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த அடுப்பு மேலே வச்சுக்கலாம் இது நல்லா கலரிட்டே இருக்கலாங்க அடுப்பு நல்லா விசையாகவே வச்சுக்கலாங்க கை விடாம கலரிட்டே இருங்க நல்லா கெட்டியா பாத்திரத்துல ஒட்டாம வரும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்ம நெய் விட்டு விட்டு மறுபடி கலரிக்கலாம் முந்திரி வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் சுண்டுறக்கு அதனால தான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கணும்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நல்லா கை விடாமல் நீங்கள் கலரிட்டே இருக்கணும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்குதுங்க ஓரளவுக்கு கெட்டி ஆயிருச்சு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இதே மாதிரி கை விடாமல் கலரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்தில் ஒட்டாத வருது இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதுலேங்க ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் நான் ஏலக்காயை கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு மிக்சியில் பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு நல்லா பொடியாக அரைச்சிக்கணும் இல்லாட்டி திப்பி திப்பியாக ஏலக்காயோட தோல் வந்து வாயில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ நெய் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நிறைய பிடிக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் நெய் போட்டுக்கலாம் இல்லை அளவாக போகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டே டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றுறீங்கன்னா கூட சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா நம்ம இந்த நெய்லேயே இந்த முந்திரி நல்லா வேகட்டுங்க கை எடுக்காமல் நல்லா கலரிட்டே இருக்கணும் கேக்கோட பதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊற்றுற நெய்யெல்லாம் ஓரத்தில் நிற்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா கலரிட்டே இருந்தோம்னா இந்த முந்திரி வந்து நெய்யை நல்லா உறிஞ்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து உறிஞ்ச நெய்யெல்லாம் தானாக பிரிஞ்சு வரும் அப்படி வரும்போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி நல்லா நெய்யெல்லாம் உறிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா கை விடாமல் கலரிட்டே இருந்தோம்னா உறிஞ்ச நெய்யெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு ஓரத்தில் நிற்க பார்த்தீங்கன்னா ஊற்றுற நெய்யெல்லாம் ஓரத்தில் தனியே பிரிஞ்சு வருது இப்போ மாவனை சுத்திரம் பாருங்க தனியாக எங்கேயும் போகாமல் அதுவே அழகாக உருண்டையாட்டு வருது இப்படி தூக்கணும்னா அழகாக இங்கே வருங்க அப்படியே சேர்ந்து பாலாட்டை வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ இதை நம்ம நெய் தொடை வச்சுக்கிற தட்டத்தில் மாற்றிக்கலாம் வருங்க பாத்திரத்தில் துளி கூட ஒட்டவே இல்லை இதை நல்லா சமன்படுத்தி
சூப்பரா சாஃப்டான முந்திரி கேக்கு ரெடி ஆயிருச்சு முந்திரி கேக் எப்பவுமே கடைகளில் செய்யும் போதுங்க காக்கலோ முந்திரிக்கு முக்காக்கலாம் சக்கரை போடுவாங்க நான் வந்து அளவாக இருந்தால் போதுன்ட்டு காக்கலோ முந்திரிக்கு அரை கிலோ சக்கரை அதாவது ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு பங்கு சக்கரை போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் சக்கரை நிறைய போட்டு செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா காக்கலாம் முந்திரிக்கு முக்காக்கலாம் சக்கரை போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இவ்வளோதாங்க தீபாவளிக்கு அஞ்சு வகையான பலகாரம் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சாச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் தீபாவளிக்கு இந்த பலகாரங்களை உங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்டு தீபாவளியை நல்லபடியாக கொண்டாடுங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்வீட் ஐட்டம் போடணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் தீபாவளிக்கு முன்னாடியே போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தோட சார்பாக தீபாவளி தீபாவளி வாத்தக்கல் வாத்தக்கல் வாழ்த்துக்கலாம் Oh my god, I'm going to get it. I'm going to get it.